Hallo meine Lieben, ich hatte euch in einem Video, wo ich den Cricut Design Space und den Broader Canvas miteinander verglichen hatte, ja gesagt, dass ihr mit der Cricut diese Outlines nicht erstellen könnt und ich habe auch Fragen dazu bekommen und deshalb habe ich euch heute ein Video gemacht, wo ich euch eine Alternative zeige, wie ihr diese Outlines zeichnen könnt und das Ganze dann in den Cricut Design Space integrieren könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja in einem anderen Video gezeigt, dass ihr auf dem Cricut Design Space keine Outlines machen könnt. Und ich wollte euch heute mal eine Alternative zeigen, wo ihr das machen könnt. Ich normalerweise verwende Adobe Illustrator, das ist aber ein Tool, für das man zahlt und es ist schon naja, ein ansatzweise kompliziertes Tool, sagen wir, man muss sich ein bisschen auskennen damit. Ich wollte euch aber eher etwas Einfaches zeigen und eben Adobe Illustrator kostet natürlich auch was, wenn ihr auf dem Desktop arbeiten wollt und da etwas haben, was ähm, gratis ist, dann würde ich euch Inkscape empfehlen, das ist i n k s c a p e Inkscape. Das ist ein Tool, wo ihr Outlines machen könnt, aber ich wollte euch heute etwas zeigen, was ihr auf dem iPad machen könnt. Ich habe euch ja in anderen Videos schon gezeigt, dass ihr mit Procreate wunderbar Sachen zeichnen könnt und auch Schriften erstellen könnt. Das Thema ist aber, Procreate ist pixelbasiert. Das heißt, wenn wir das so ein bisschen aufmachen, seht ihr, das sind kleine Vierecke, die ein gesamtes Bild erstellen oder definieren. Und das hilft uns für die Outlines nicht wirklich. Und deshalb empfehle ich euch für Sachen, die pfadbasiert sind, also wo ihr die Pfade auch bekommt und die als SVGs exportieren könnt, habt ihr dieses Vectornator X. Also ihr könnt im App Store auf Vectornator gehen und dann habt ihr hier diese App. Ich will euch heute nicht die komplette App erklären, weil das würde dann, das wäre schon ein bisschen zu umfangreich, sondern euch mehr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Das heißt, wenn ihr dieses Tool öffnet, kommt ihr hier auf die Galerie, dann könnt ihr hier aufs Plus drücken und dann zum Beispiel sagen, ich will ein A4-Papier. Und dann habt ihr hier einen Canvas in der Größe von einem A4-Papier. Dann gibt es hier drüben ein Text-Tool und da geht ihr einfach hin und markiert den Bereich, wo dieser Text rein soll. Und dann könnt ihr hier sagen, zum Beispiel Outlines. Jetzt habt ihr hier einen Text und was wir brauchen, sind die Pfade davon. Wenn ihr den Text noch bearbeiten wollt, dann habt ihr hier oben so einen, einen Pinsel und da könnt ihr zum Beispiel die Schriftart ändern. Das greift auf dieselben Schriftarten zu, die ihr auf dem iPad gespeichert habt. Ihr könnt auch die Farbe ändern und so weiter und so fort. Das Zentrieren, rechts ausrichten, also die Größe hier auch anpassen. Einfach so, dass es, bis es euch passt. Was wir jetzt aber machen müssen, ist hier über Pfad, das ist dieses dritte Icon hier oben, da müssen wir sagen, Vektor aus Text erstellen. Und das sind jetzt alles Einzelteile und die müssen wir miteinander verbinden, damit es ein Element wird. Und das gehen wir hier über dieses Symbol. Weil jetzt habt ihr komplett ein einziges Element. Das heißt, es würde hier diesen Bereich ausschneiden und so weiter. Und wenn wir hier auf die Ebene gehen, das ist hier, wo diese Vierecke gestackt oder ich weiß nicht mal, wie das deutsche Wort dafür ist, einfach wo diese ähm, Vierecke aufgereiht sind, so heißt es, da haben wir jetzt diesen Layer und das ist mein Textlayer. Und den muss ich jetzt duplizieren und nochmal duplizieren. Wir brauchen insgesamt drei Elemente. Jetzt ist 
das hier, mein Text, den benenne ich auch kurz so, damit wir wissen, was es ist. Und den blende ich aus und das oberste blende ich aus. Ich will mir im Moment nur um diesen zweiten Layer kümmern. Da sage ich, das ist mein Outline 1. Und den markiere ich jetzt auch. Und jetzt gehe ich hier auf den Pinsel und sage, bei Kontur gebe ich da eine Farbe drauf. Und ich kann auch sagen, wie dick diese Strichdicke sein muss. Ihr könnt da entweder drauf drücken und das eingeben. Das ist die eine Möglichkeit. Oder ihr könnt hier hin und her fahren. Ich gehe jetzt wieder auf diese 40. Und jetzt seht ihr, dass hier so eine Outline entstanden ist. Und diese Outline, da gehen wir jetzt wieder auf dieses Pfadelement. Von dieser Outline sage ich, ich brauche nur die Kontur. Ich brauche nur das äußerste Element. Dann kann ich sagen, trennen, weil dann löst es mir diese Innenelemente auf. Und dann gehe ich wieder hier oben auf diese zwei Vierecke, die übereinander sind. So. Und jetzt habe ich komplett einen Schatten. Das heißt, wenn ihr nur einen Schatten machen möchtet, muss ich natürlich die Ebene, upsi, hier spielt natürlich auch die Ebenreihenfolge eine Rolle. Wenn ich den Text jetzt hochschiebe, dann liegt er über diesem Outline. Das heißt, wenn ich nur einen Schatten haben wollte, dann wäre es das. Ich will jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen, das heißt, ich will außerhalb von dem Text auch noch mal eine Linie, damit ich dann wirklich hier draußen ein Element habe, was ich separat auftragen kann und das einen kleinen Abstand zum Text hat, damit ich das dann auch, wenn ich das mit Flexfolie auf ein T-Shirt aufbringe, besser aufbringen kann. Und deshalb haben wir diesen zweiten, diese zweite Kopie noch gemacht. Und die nennen wir Outline 2. Da markieren wir auch die. Und hier sagen wir, wir wollen auch eine Kontur. Ich mache die ein bisschen heller. Und die will ich jetzt aber nicht mit 40, sondern da gehe ich auf 15. Das heißt, die ist kleiner. Aber auch hier wiederhole ich die Schritte, nämlich... Ich gehe hier wieder auf diese zwei Vierecke, die übereinander liegen, sage auch hier, wenn ich das markiert habe, ich will nur die Kontur haben, dann sage ich, ich will das Ganze trennen und dann sage ich, ich will das Ganze verbinden. Also habe ich jetzt auch hier nur die Outlines. Wenn ich jetzt wieder auf meine Ebenen gehe und den Text hier noch eins hochschiebe und jetzt alle einblende, dann seht ihr, was wir gemacht haben. Das heißt, ich habe meinen Text, den es jetzt ausschneidet. Dann habe ich dieses helle Lila in der drinne. Das ist eine Linie, die es ausschneidet und das dunkle Lila. Und jetzt könnt ihr euch das helle Lila quasi wegdenken und dann habt ihr hier schönen Text und dann effektiv die, dieses dunkle Lila, wo ihr, wo ihr eine Outline habt. Ihr seht dann gleich im Cricut Design Space, wie das aussieht. Und ich kann es euch hier zeigen, indem ich kurz gucken, welche das ist. Das hier. Ich mache das jetzt einfach mal weiß. Und dann seht ihr, wie es aussieht. So. So könnt ihr euch das vorstellen. Ne? Dieses Weiße ist quasi, das würde es euch dann wegschneiden und so habt ihr wunderschön um den Text herum ein Outline. Jetzt, um das Ganze zu exportieren, markiert ihr euch dieses, diese drei Elemente. Dann könnt ihr hier, neben diesem X hat es einen Pfeil 
Und dann hat es hier so ein Hochladen, das Viereck mit dem Pfeil nach oben. Da könnt ihr drauf gehen. Und ihr seht jetzt hier, anders als bei, bei Procreate, wo ihr ein PNG habt und ein, ein JPEG, habt ihr hier jetzt auch ein SVG. Und das könnt ihr jetzt da speichern, wo ihr das haben wollt. Das heißt, hier über Save und dann könnt ihr, lässt es euch das auswählen, wo ihr das auf eurem iPad speichern wollt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr ganz einfach auf euren Cricut Design Space und dann hochladen und Dateien durchsuchen und euch die Datei hochladen, wo ihr das gespeichert habt. Ich habe das hier in meinem iCloud Drive und habe das Outlines genannt oder genannt und muss dem Bild noch einen Namen geben. Ich nenne das Outlines. Und jetzt habe ich das hier in meinen Bildern, kann da draufklicken, einfügen, sagen. Und jetzt seht ihr, dass hier effektiv hier, wenn wir uns die Ebenen angucken, ihr habt hier drei Elemente. Das heißt einerseits die Schrift, zweitens den Innenschnitt und drittens den Außenschnitt. Und so könnt ihr das wunderbar dann auch an die Cricut übergeben und das so ausschneiden. Also hier, das ist die Umgehungslösung, um, damit ihr solche Outlines erstellen könnt. Und das ist das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Ihr könnt da wirklich einfach Schritt für Schritt das nachmachen. Und ihr seht, wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, dann, dann ähm, ja, findet euch, ihr euch da wunderbar zurecht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos beantworten die Fragen, die ihr hattet. Die Apps, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen, damit ihr auch wisst, welche das waren. Und naja, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!